。崔笑笑，今天这个婚必须听天子的，以后你就是丽景天的老婆了。我不嫁，现在就把他拉民政局去。我不嫁。然后他又嫁给了厉景天这个丑陋男，并且给他生了孩子，最后被他折磨致死。还是什么狗血剧情？睡觉。顾笑笑，今天这个婚你必须替甜甜结了，以后你就是厉景天的老婆了。崔甜甜，崔娇娇，这不是我刚刚看的那本替嫁小说吗？姐姐崔娇娇替妹妹崔甜甜嫁给了丑陋不堪的厉景天，最后惨死在厉家的小说吗？我不嫁，我不嫁，我不嫁、啊！现在就把他送民政局去。是。我不去，我不去，我不去！放开我，放开我，放开我！妹妹。这个人戴着墨镜，看不清长相，该不会他书中一样长得很丑吧？嗯、你过来、嗯，你最好给我老实一点。厉家的大门肯定是那……那个厉景天应该还没来吧？崔家送我来的就是这种东西，什么年代了还装傻白甜？都什么年代了还装傻白甜？来，易先生、崔小姐，看镜头。他是厉景天，这么帅，为什么我传说之后就一直被人架着走啊？老爷，少夫人来了，你就是崔娇娇吗？伯父好，嫁到吴丽家就是丽家的，不要客气，错。你既然嫁入丽家了，就是丽家的人。从现在开始，你不能叫我爸爸。爸爸。赵<笑>夫人，请坐。你既然嫁过来，就应当跟姐姐好好过日子。争取早点抱个孙子，让我来抱。生孩子，要我和书中的大反派生孩子，这不是要我的命吗？回家。孟少夫人，快转。是。少夫过来，过来。家里好热啊，你是弄完空调吗？李小姐，你想抽烟？你今天，你的身上好病，你让我抱一下。谢谢。你重要，一定是老爷子干的好事。这老爷子真是想要孙子，想要疯了。我不要脏孩子。你以为谁想给你造孩子？昨天居然主动不对厉景天投怀送抱了，一定是老爷子没查。啊，毒死人了！那个厉景天该不会真的觉得我是故意在勾引他吧？自己妈来。
，当了丽太太就是不一样了。妈，你可千万别这么说，万一丽太生气了怎么办？丽家就是不一样。送你每样东西啊，都价值。便宜了这个小妾，要不是魔法赛的地上的机会让给他了，他能过上今天这样好的日子。是吗？你要干嘛？我说有错吗？就那个丑八怪喝你这个土包子最的脸。我在想，那妹妹觉得什么样的人适合你呢？我们家甜甜。当然要和公孙家大少爷那种仪表堂堂、家财万贯的人才相匹配。就是，公孙少爷才是我的良配。所以你们的意思是说，厉家比不上公孙家吗？我我们可没这么说啊！我们没说。<笑>我看你就是这个意思。<笑>我看你就是这个意思。你敢打甜甜啊？<笑>你敢打我妈？你还像不像个女儿了？我有什么不敢的？第一，她不是我妈；第二，你们在厉家的地盘上数次辱骂厉家，打你们已经算轻了。如果说丽丽今天知道，你觉得她见到你就配？妈，我们走。等等。老崔啊，你可得为我们做主啊！就那个好女儿，今天都打我们娘俩了，她明明就能欺负到你头上。这岂有此是时候给崔家一些教训了。你为什么要帮我？鼻子都在想，我可不是因为喜欢你才帮你的。他欺负的不是你崔娇娇，而是厉太太。他这是把厉家的脸面往进。我就知道是这样。厉子天这个断情绝爱的怪物，根本不可能喜欢我。真是谢谢你啊！其实，哎，崔娇娇，你恩将仇报是吧？对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。你在干什么？这不是看你身材好，欣赏一下。你干什么？刚刚不是摸脑筋。你该不会对别的男人这样吧？不是在我的路上。你最好是。崔小姐，我们到了。书里的崔娇娇是个三线小明星，看来我还得替她完成未完成的拍摄任务啊。导演、啊，我觉得这一段可以换成真打，我觉得这样观众看起来更有代入感。我不管你们怎么拍，这个成片效果好就行啊。谢谢导演。没记错的话，云月禅是崔甜甜。也就是崔娇娇。看来加这一场戏是要替崔甜甜找回面子。娇娇，你应该不介意为了演戏牺牲你自己吧？不会，这点奉献精神都没有吧？当然不介意了，希望等一下你也不要介意。你为什么勾引张照？明明是我先认识的他，为什么他喜欢的是你？你敢打我？我打你是有原因的。第一。
你不分青红皂白的就污蔑我，根本不是我勾引他，是他主动贴上来的。第二，你作为一个姐姐，因为一个男人就这样把你亲妹妹，你不配当一个姐姐。哎，咔嚓咔！看他给我打的。小乔，你怎么打馋呢？导演，我是觉得这样更真实啊，而且我打了姐姐也是为了让她更清醒一点啊。呃，你你说的也对。那继续继续，好，继续。林月禅，当苏婷婷狗的时候，别忘了自己还是个人。嗯。哇，这杀青店是在 KTV 吗？感觉有点问题啊。呀，再跟导演喝一个，不然的话就没保你面子了。<笑>不好意思啊，我想先视频一下。月晨，你要好好享受这个夜晚。你放开我！你放开我！<笑><笑>你好大的人，敢动我闺女？丽少，我这不知道是您的女人呢，因为我都知道，借我一百个点我也不敢呢。给你三天时间不出来，再出现在娱乐圈，我保证不让你不行。是是是。是亲爱的厉先生，您名义上的太太来请您送午饭了，您能去分下来取一趟吗？好。这么远怎么还亲自跑过来？没想到厉总还会关心人。谢谢。崔娇娇，终于被我发现了吧？在这里和这个小白脸偷偷幽会。我告诉你，你就等死！今晚我就把这个照片发给陆大少爷，让他知道你是这么一个水性杨花的女人。发吧，他不会介意的。你别按你这样说，我就不会发了。做梦！你们崔家的人，这么蠢？当然不是了，还是有我一个聪明人的。我等着。老公，他叫我等着，怎么办、啊？我好怕呀！你你刚刚叫他什么？老公啊？他该不会就是厉景天吧？你这个白痴脑袋，终于聪明一回了。看来崔家最近的麻烦还不够大，主要是我家的人在听到。不可能，不可能，不可能！厉景天不是一个丑陋的男人吗？他怎么可能长这么帅、啊？真是糟了我的事情。老公，我们去喝酒。崔娇娇，给我等着！你看，就是他，三线小明星一个，还在这耍大牌。我们产姐兢兢业业，她竟然敢公报私仇打产姐，等着被产姐的粉丝网暴吧！现在舆论被人控制了，发了公告也无济于事。这部戏马上就要杀青了，我给你接了部生活类的娱乐综艺，你要好好表现。有的人。咖位小，还不知道敬重前辈，被人骂也是活该。对于某些使用下流手段上位的人，不配我敬重。林月禅，你脸好利索了。怎么了？我不过就是理个头发。导演，娇娇的戏份也太多了吧？我的戏都被他占没了。放心啊，后面就把他写死。大家好，我是秦娇娇，未来三个月，请多指教。娇娇，这是王哥，指导过致命电影《飞翔的牛》。娇娇。
是现在年轻人眼里都没活吗？我都要饿死了。有点消消气，都怪我。上次在县城杀手，没法给您做饭。不知道的还以为谁家大小姐来了，真是十指不沾阳春水呀、啊！不知道的还以为你们没吃到。你敢骂我？我可不敢。没事，我不会说话。应该做。谁敢动我的？谁敢动我的？这他妈谁呀、啊？不是让我们在这拍的吗？导演，导演，李、嗯、总，你你你怎么来了？这位先生，我们正在拍摄《宗明眼》，您如果有事的话，产儿可以帮您。我正在看直播，发现有人在欺负我们，还不过来。我带你去。哎，我还要去拍综艺呢。导演，我带走他，影响你们拍综艺吗？不影响，不影响，不影响。导演，他是谁呀、啊？居然不把您放在眼里？他就是我们这个综艺的投资方，密室的大少爷，密景天啊。今天谢谢你啊，但是你是不是过很忙了？今天也不可能带我开始。我只是路过，顺便带你吃个饭，你别多想。这件事我已经帮你打定了。谢谢你，但是我还是希望通过自己的努力改变。你别把我当个挂件，你叫了我一声老公，我就要对你负责，保护好你。那今天，谢谢你。谢谢你了。娇娇回来了。肯定累了吧？我给你烧个热水，给你上个洗澡去。放心，我帮你弄完。不用了，我自己弄。娇娇，你跟丽子是什么关系？跟我有什么关系？我告诉你，做好自己，不要做什么。谢谢。谁娇娇，你个贱女人！你只不过运气好，傍上了个大款儿。等我把李景天抢过来。有你好受的，导演，你把厉总的联系方式给我吧。你想想，当时我跟厉总搞好关系的话，是不是能为咱们组拉来更多的投资了？我是。你这是在找死。李总，我也不想啊，只是我觉得有些事情不能再瞒着你了，是关于娇娇的事儿。是关于娇娇的事儿。哦。其实娇娇的很多资源都是在背地里做了一些见不得人的事情才换来的。我也不想让您这样好的人被蒙在鼓里，所以才鼓起勇气给您打个电话。你是在说你自己吗？你怎么可以这样说我，李总？我知道，全凭自己的努力。既然你这么努力的话，我相信观众会认同。于月婵，你怎么回事啊？你看看微博热搜，现在网上全是关于你的恶评。你跟李总说什么了？啊
。你在骗我对不对？你是不是在骗我？你明天就退出综艺，我会找人顶信念。崔娇娇，要是你这个贱女人从中作走，崔娇娇。是你干的吗？是不是你娘那口干的？发什么疯啊！崔娇娇是个贱女人，你不让我好过，你也比她好过。你是不是疯了？清醒了吗？崔娇娇，你这个贱女人，你敢打我？你要是不会说话的话，我就停住，管教下。崔娇娇，你没事吧？于艳山，你你还不快滚？你已经被这个节目同名了。没想到。你竟然跟这么多导演有不正当关系！家里也能看得上你呀、啊！当初崔娇娇在片场耍大牌也是编的吧？导演，警察，这种人就不配待在我们这种帮个忙！别碰我！你们怎么可以这么对我？林远禅的热搜不是免受冰吗？满意吗？人家又没惹到你，干嘛突然之间找他的麻烦？他既然有闲工夫造别人的谣，我就帮他找点事情去。造谣？他说你找别的男人，叶太太，你有什么要说的？除了你，我怎么可能还会有其他的男人？照顾好自己。好，我知道了。快点去忙你工作的事情吧，厉景天。厉太太，就这么宠护自己的丈夫？知道啦，老公。刘秘书，崔家的项目怎么样？按照您的吩咐，留了崔家勇气。现在崔家正在跟孙家争夺辉瑞企业的订单。辉瑞企业 ，M 国的知名企业。崔家家主打算把项目做起来，所以点点小姐，把文件整理一下，我发给崔家家。是，崔娇娇，我倒要看看你是把我的玉还是把谁。娇娇，哎呀，你太棒了！现在想让你娱乐，全都反转了，都在夸你。你的粉丝在一下上涨好几万呢。高姐，你别太激动了，我都快喘不过气了。哎呀，不好意思，我太激动了，我太激动了。哎呀，那个林月婵，谅他以前不干好事，现在报应来了，都成国际老鼠了吧？嗯、高姐，别人的事情我们不用管。你不需要自己的想法。小姐，我的想不是真的吗？千真万确。我想过他偏心，可是我没想过他居然会这么偏心，直接把崔家继承权的项目直接交给崔甜甜了。你老了，我现在就去问孙家。不着急，现在崔家跟孙家刚达成合作，时间还很充裕，再放松看。老爷，厉总和厉太太来了。他们怎么来了？于娇娇是不是听到了什么风声，要来和我抢辉瑞集团的项目？妈，我看不到让他多宠啊！看来崔家很不欢迎我们。怎么会呢？厉总光临毕设，让崔家蓬荜生辉，我高兴还来不及呢。父亲，我们来聊一下辉瑞的事情。父亲，让我们来聊一下辉瑞的项目。辉瑞的项目已经交给我了，你就别想了。就是，崔娇娇，你还是当你的演员吧。我听说你最近不是有个综艺吗？公司项目这种大事，不是你一个戏子能够解决的。那个综艺早就已经结束了，而且我作为崔家长女，手中还掌握了妈妈给我百分之二十五的股份。你说凭什么觉得可以越过我直接掌握？妈，崔
所以家家主不会分不清主次的。甜甜跟娇潇都是崔家的子女，他们两个都有资格掌管这个项目。哎，您看，要不这样，让他们两个呢各出一划。如果说谁的方案到时候打败了孙家，赢得婚玉的青睐呢，谁就是接下来崔家的继承人。哎，怎么样？既然父亲都这么说了，甜甜，那我期待你的方案。崔家家主，我希望这件事，娇娇是跟崔主一片公平。你我都不要传。好好好，我也有此意。李总，我安排下人，要不在家里吃顿便饭？不用了，饭菜不干净，我吃不起。谢谢。太小姐。大家好好工作，给大家订奶茶。大姐，这次来是为了汇入项目啊，我们都听说了，你一定能抢到。你专属的办公室给你准备好了。崔甜甜，我怎么不知道你什么时候变成崔家大小姐？大小姐，带我去我的工作。好，这就给你收拾你的专属办公室。没关系，不用因为我是崔家大小姐就叫我崔氏姐。我现在不过是崔氏姐姐的位置。是啊。有的人知道自己实力不行，配不上单独的办公室，实在有点还是跟我出去吧，别在这里耽误大家工作。我的实力当然不难，只不过当时也不知道自己什么，让公司欠了几千万，最后还是父亲直接传给崔先生。你这个贱人，你知道是谁啊？我知道，不怪我姐姐说话，娇。二哥，你说的没错。虽然是崔家大小姐，但是你一天也没接触过崔家小姐。哎呀，崔姐，道歉。你叫什么名字？崔江伟。哦，原来那个走后门的人就是你。要能力没能力，要业绩没业绩，你有什么资格这样？你被开除了。你不能这样，你只是一个小职员。凭什么开除？凭什么？凭我现在负责辉瑞的项目，凭我是崔氏集团的经理。崔小姐，我可是您招来的，你不能这样，让我被开除了吧？哦，他走后门的那个人是你？我谁认识你啊？我可不认识你啊！你自己能力不行，怪得了谁啊？崔甜甜，那毕业论文是我帮你写的，你不要翻脸不认人呐！胡说八道，保安，把他往后走。想不到我要写论文，毕业论文都是别人代写。崔娇教你毕业论文，跟我拿了辉瑞的项目，成崔家的继承我就让你跟你那个早死的妈一起在这里团聚。这是在找死！住手！你别住手！崔娇娇，胆大包天啊！你敢和你妹妹的项目不说，还敢在这里打人？妈，姐姐怕项目被我抢过去，想杀我。你告诉我，管住他就行。要是再敢侮辱我妈的，我就要他后腿出现在。崔娇娇，你还敢在这威胁你妹妹？你当我不存在了吗？崔家家主，听话，听话，没听到娇娇说是他侮辱我妹妹。这个好像是我们家务，我太太有这些。人总要为自己出过的话负责任，别人没说事就是。你这里的设备太过简陋，配不上我们的工人。以后你就在这儿设计你的方案吧，需要什么资料就先找刘秘书长。这件事情不能为你出谋划策，千万。当然有问题了，明天谢谢你，你又帮了我一次。那。你要怎么讲给我听？你今天就不懂了。说我什么坏话呢？方案写的不错，看不出来。厉太太在这方面还很有天赋。当你厉景天的太太，我也不能太差。嗯
。没想到，你还有这样的天赋。爸，我的方案是不是你解的更好？哎，现在看来啊，还是娇娇的方案更好。不过呀，我想辉瑞未必就不喜欢甜甜的方案。既然姐姐的方案更好，能不能借我观察一下？咱俩现在是竞争对手，也是没带脑子，怎么会是这样的方案？黑娇娇，你别得意。父亲说了，辉瑞集团未必不会喜欢我的方案。好了好了好了，你们两个方案呢、啊，先放在我这儿吧。一切啊，等到竞标那天再说。崔娇娇，是斗不过我的。同学们，聊了喝酒。为了班长的参加事，崔娇娇姐，不喜欢看。恭喜王总。再仔细找找，怎么会没有了？教授方案怎么突然间就没有了？爸爸，既然姐姐的方案找到了，不然听听我的方案吧。姐姐，教授啊，这次只能怪你运气不好了。你说你们两个的方案都在我办公室，怎么你的方案偏偏就丢了呢？是啊，只有娇娇的方案丢了，还不是你崔家家主。保管。放心吧，一切尽在我掌握。上是我的方案，谢谢大家。这就是我的方案。姐姐，你的方案怎么在辛大人手里、啊？对啊，我的方案为什么会在辛大人？是因为问题吗？姐姐你在说什么呀？我怎么听不懂？好，谢谢大家，这就是我的方案。不好意思，我的方案，我觉得没有必要了。孙家的方案很符合我们的要求，请你们给我一分钟的时间。如果我的方案会让你们满意的话，再选择休息。非常好，我决定跟崔娇娇小姐签合约。这不可能，崔娇娇，怎么可能一天之内就是这么好的方案？你们是那几天帮你做的？乱说话，我需要负责代理，这都是娇娇一个人独立的。我不信。崔娇娇，方案昨天就丢了，你怎么可能这么快就做出来？是不是厉景天提前给你做好的？没错，方案的确是提前做好的，不过是我自己做，并且我早就知道你不安好心，所以我做了两份。你，崔晨晨，我是你撒野的地方，赶紧给我滚回家！慢着，我的好妹妹，别着急走了，我还有好东西。我还有东西留给你看。嗯、崔甜甜，你怎么解释？不好意思啊，负责人，让您见笑了。刚刚孙家人展示的那份方案，就是视频中我妹妹偷走的。你有什么证据啊？那个监控只能证明你的方案是被你妹妹偷走的。你猜我会不会做备份？如果这个方案真的是孙家的话，为什么我会有？甜甜，你真的偷云姐的方案给了孙家人吗？不是的，爸，这个视频是姐姐捏造的。人证物证皆在，你还有脸在这里信口自我？父亲，你打算怎么处置崔？从现在开始，崔娇娇。就是以后崔氏的负责人。至于崔甜甜，取消在公司的一切职务。崔娇娇，你到底还有什么惊喜是我不知道的？
恭喜，崔家未来的掌权人。我才不稀罕那个崔家的破公司呢，要不是我不想便宜了崔甜甜，就那破公司倒闭了我都不管。妈、嗯。喂，高姐，什么事？啊？娇娇，你猜我接到谁的剧本了？著名导演英大刚的，他邀请你做他电影的女主角。真的吗？英导，他可是对接国际的呀。娇娇，你做好准备，过几天去参加试镜。嗯。恭喜，英导的电影都非常棒。景天，景天，你知道吗？我等这一天等了好久了。嗯，我可不是占你便宜，就是就那个，把衣服拿行，给你把衣服换了，看着谁衣服容易找你。徐娇娇，到你了。娇娇，我相信你可以的。我一定不会辜负高姐的期望的。好，开始。导演，您的帽子可以借我一下。好好好，好好来来，哎哎。多么精湛的演技！这么好的苗子，我居然今天才发现。苏小娇，来，一定要来参演我的电影。真的吗？谢谢导演。不太好了。崔娇娇，给我一铁，我让你跪着求我。哎，乖乖，别生气了。新工作的事儿找到了吗？用不用妈妈帮帮你啊？那些个破演技公司也派我去。妈，你别管，自己来。走。我让你查厉景天的行踪，查到了吗？酒店地址发给我。周二晚上有没有空？有空啊，怎么了？有一个晚会，我还缺一个舞伴。舞会啊，行，我去跟英老师一下。对对，这辆车是杂志上那辆限量车吧？也不知道是来接谁的。看，李总，您今天来是有什么事儿啊？我来接个人，这什么人能让丽总亲自来接？走吧。徐娇娇跟丽总是忘了介绍。丽景天先生和崔娇娇小姐到。那个女的是谁啊？什么样的女人？专门拿出来丽莎？丽莎是跟你们那么熟啊？是被引导新的电影的戏剧主角。我当时哪个不懂事就服务员呢？原来是崔二小我记得这个舞会不是只邀请海城有头有脸吗？按照崔家现在这个情况，你收得到了钱？崔家这阵子经济都短，跟我拿出我辉瑞的笑，崔家。说的好像辉瑞的项目是你谈下来的呀，现在谁不知道啊？被当做崔家家主培养的崔二小姐，竟然以这样一点文化。
。你好，我想知道厉景天的房间在哪儿。不好意思，小姐，这是客人的隐私，我不能向您透露。我其实是厉总的舞伴，我的衣服不小心弄脏了，想去换一件新的。你想想，厉总不认识的人能有他的手机号吗？黑娇娇，你就等着被夺走一切吧。你干嘛呀？放开我！大家都看着呢。大哥，他们敢说什么？小娇娇，你今天可是全场的焦点，所有人都注意。公孙哥哥，你也来听舞会吧？那么久没见了，有没有喜欢我呀？你介绍一下。呃，我都忘了。这个是公孙季，我小的时候和他进一栋别墅，他是我最好的朋友。看来你就是厉景天了。厉少的人名，大家有目共睹。这段时间，我心里着急着急了。我的女人，我自然要找。我的女人，我自然要找。你们两个人的事儿我听说了，不过就是合约合同，早晚有。没事，可以。就凭你公孙家的地位，谁敢继续服务？我没记错的话，公孙少爷这个月已经换了三个女伴。不知道这事儿，娇娇怎么样？我以为小娇娇从小到大的东西，不是。梦还是睡觉的时候。<笑>我这个鞋有点痛，陪我去换一双吧。小娇娇，这么久没见了，你也送给我一个联系方式。好了，记得抢我。你该不会吃醋了吧？没有。没有。真的吗？我就说嘛，你又不喜欢我。其实啊，公孙哥哥他说的也挺对的。你也在？在干什么？跟他在一起。没有，我从来都没有想过离开你。李景天，你干什么？以后离他远点。给你的手套。腰疼了，古人不会是属狗的吧？那你要回来。行，扯平了。厉先生，您的房卡。厉先生，这位是？哦，我的夫人。那刚才的那位是？刚才。刚才有位女士说是您的舞伴，要去房间里换衣服，我将房卡给她了。看来又是一个心思不正的女人，把我的房间跟高原画的换一换。这个高原画是海州有名的纨绔吧？哎<笑>
看来那个心术不正的女人就是你。对，越少是好。我不希望明天报纸上能看到我跟我太太的人。懂了，懂了。我给父亲打个电话，让他来接听听。喂，父亲，今天出了一点事，别忘了赶紧来红胜五星酒店。前面他怎么了？你赶紧过来吧，把阿姨给带上。甜甜，这怎么回事啊？说话呀，怎么回事？崔守秀，这到底怎么回事？这事儿，你不如问问当事人。哎呀，怎么这么吵？哎，杨美人，哎呀，快回来，来，走哥，哎，你手啊？你谁呀、啊、你啊？哎，这这，哎呀，高公子，高公子，这到底怎么回事啊？哎呀，我刚回酒店，就是美女啊，对我投怀送抱的。有这样好事，我能拒绝吗？没想到啊，竟然崔家出二姐、哦，肯定是你，涉及陷害的甜甜。你你居然打我！你，哎，行了行了，别闹了，还嫌女人对你不够大吗？梁小姐，不是你故意做的。故意陷害甜甜的，真是好心酸处理的。今天，我们走。你还想走？你这当什么事儿啊？哎，哎，老爷不好了，二小姐的事儿被狗仔卖给报社了，现在全海州都知道二小姐和高月华的事儿了。你看看你干的蠢事啊！想爬你姐夫的船，居然还爬错了，你也船祸你！这也不能怪甜甜呀，我还睡觉的那个贱人设计的，就他怎么能配得上一手？你闭嘴吧你！这个回事还是你传出的呢！我苦命的甜甜呀，以后可怎么办呀？哼！现在，现在只能看高丈人什么态度了，看看高月华能不能娶了甜甜吧。我才不要嫁给那个纨绔，我我应该是公孙太太，我应该是厉太太，高文化的配不上我。你说你身价配不配？你们看，我们家甜甜和你们家原话的事儿。哼，上梁不正下梁，有什么样的妈就有什么样的女儿，把我们儿子都带坏怎么办？哎呀，我看呀、啊，两个孩子还是挺半辈的。现在全海州都知道这个事儿，哎，还是选个合适的日子，把两个孩子的婚事定了吧。我们家元华找什么样的找不着，你们崔家跟我们高家订婚，你们可是高攀了。甜甜的姐夫呀，那可是厉手。如果说高家娶了甜甜，说不定能攀上历史。你说的可是真的？那当然了，要不要现在咱们谈谈两家孩子的事？看，这场戏拍的真不错啊！没想到我们的女一号还有这样的身手。<笑>谢谢导演。哎，娇娇，你听说没？你妹妹要跟高云发婚了，是吗？我都好长时间没回家了，家里的事情你知道吗？之前你妹妹那个丑闻可闹得海州皆知，哎呀，看她还怎么有脸来再来找你的茬。崔家的事情已经入了他，高云画可不出了名在海州了吧？整天不干正事儿，到处惹是生非。哼，崔甜甜可有的受喽。真的要去？那我回家。我还是给父亲一点。这下你满意了，是你去屋子去，和我有什么关系？小娇娇，公孙哥哥，你也来了。我家老爷子让我来。季哥哥，原来是你啊！有空快来。季哥哥，其实我一直对你……你们说什么呢？成为我的女人，我怎么能不说？厉
说，哎，久仰大名，咱俩马上没连劲了，走，喝一杯去。你也配。你刚才想说什么？你是不是背着我勾引别的男人？高原花，你自己看看，因为我想跟你订婚啊。除了我，现在谁还敢要你？再说了，不是你先勾引我。高原花，你个无耻的混蛋！你家孩子的名声也好到哪里去？有脸说我？哎，所以说咱俩烂鸟配臭蛋。有点自知之明，哎，我捡起来。小娇娇，你们俩可真精致，有这样的妹妹，每天得看不休息。注意你的措辞，娇娇她说了，你说话真快，别人嘴。我没记错的话，公孙家是想要和厉家合作吧？你。瞧，有种别让私定的事，和自己的企业。小刘，你又管不了，我也管不了他呀。接下来有请崔小姐跟高先生交换订婚戒指。崔田人呢？他去哪儿了、啊？赶紧给他走了。那那个高公子，您消消气。可能甜甜去卫生间了吧，我们这就去找。甜甜跑了，你们他妈耍我！你必须给我一个交代。我们家原话不行，你们不守妇道，你们还逃婚。没有待下去的必要了。我也回去。今天的事，这我这有好消息，你一定猜不到是什么。你知道吗？我的上部剧已经提名金羊奖最佳女配角了，真的吗，高姐？嗯、你终于被认可了。恭喜！你知道吗？我能走到现在，你很重要。你知道吗？我能走到现在，你很重要。秦小娇，哎呀，你被提名这个事情我们都知道了，剧组准备给你庆祝一下。没关系，不用为了我一个人拖累剧组的进度。哎呀，没关系，大家都不介意。我相信，这部电影要是上映之后，你会举办更多的庆功宴。谢谢领导，但是在我们庆功宴开始之前，我们先把接下来的拍摄做完吧。嗯，好。你，很好。好了，谢谢，谢谢李总。来，让我们为金羊奖最佳女配祝贺。火炬雕雕，演技天赞，未来更上一层楼。谢谢。祝贺你成为了最好的司机，记住所有人都不看，你还是做司机。我们一起干杯吧！干杯！我会一直陪在你身边。这就是我教训的好女儿啊！别生气了，我觉得甜甜做的没错。高原化那小子，全海州都知道他不是个好东西。甜甜要真嫁出去，你就放心啊。你还有脸说这样的话啊？他做出了那样的丑事，海州哪个豪门的子弟，谁愿意娶这么一个行为不检点的女人？我又没有跟他真做什么。你没做什么？你没做什么？说出去谁信啊？谁信？谁信又气？这也不是什么事儿。再说过上几年，他记得这些事。谁会记？海州记得。旁边出过什么丑闻呢？啊？你去问问。谁会记？我说白了，不过也就是件小事儿。我比有件更大的事。我不配比不就好了？更大的事儿。我记得公孙家少爷一直都喜欢咱家娇娇，就算他结婚了，这感情啊，丝毫没减啊。你想干什么？如果说密室总裁夫人和公孙家少爷偷情这件事够不够大？能不能盖住铁？
，你是还嫌咱们家丢人丢的不够大吗？这不是一线小花孔圆吗？这要是以前，他肯定连看都不会看我一眼。不，我根本无法坐到他身边，而这一切都是因为他。接下来，让我们看一下金奖年度最佳女配角是，恭喜崔娇娇小姐。崔娇娇是我见过最努力的演员，这个奖项你实至名归。非常荣幸能获得这个奖，但是我要感谢的人并不多，其中一个人我必须要说，是他，给我照亮了前进的灯。嗯、为了奖励优秀的厉太太，今天商场里的所有东西随便买。不用了，你要是想为我庆祝，请我吃顿饭就好了。这不只是为你庆祝，我到现在才发现，我还没有给你送过礼物。喜欢这件？不喜欢，不喜欢。导购，导购，想要这件是吗？这件十三万，买不起的话，最好不要弄。原来是我们商场的至尊 VIP， 刚才招待不周，请您见谅。有什么需求可以帮到您吗？你还不配，叫你经理来给我介绍。原来是厉总啊，您好久没来了，请问有什么需要？我不想再看到这个人，我这就把他开除。你现在被开除了，你可以离开了。帮我去执行吧，不要开除。除了我太太刚才拿的那件，其他的全部包起来送到我公寓。好、嗯。哦、<笑>哎呀，你也知道，我们娇娇呢，跟厉景天那是合约婚姻，到时候肯定会离婚的。崔叔跟我说这些是想表达什么？哎呀，我就是想问问你，到时候呢，娇娇离婚了，你还愿不愿意娶她呀？我尊重娇娇的意愿。娇娇如果后面喜欢上李景天，我也不尊重她的选择。你放心吧，我跟你说，娇娇喜欢的是你，不是李景天。真的？那崔叔能骗你吗？对了，我们家呀，明天晚上有个家宴，到时候呢，你也来。你可以跟娇娇谈谈心，看看他是什么想法啊？谢哥哥答应了吗？谢谢爸爸。放心，等谢哥哥和崔娇娇的丑闻传出去，谢哥哥名誉受损，就没有世家愿把女儿嫁给他，这样我们两个就可以在一起了。宋娇娇，我看着你离姐姐把你抛弃，还怎么在海州活下去？爸，你快给崔娇娇打电话嘛！好，好，好。娇娇，明天晚上家宴，来一下。我很忙，有事。什么事儿？比家里的事重要？把手头事推掉。我没空，不去。你现在眼里是不是没有我这个父亲？啊！明天晚上必须来。好。现在想起来，你是我父亲了。明天晚上商量的是公司的事儿，你不要以为你拿下了辉瑞集团那个项目，就稳坐崔家继承人的位置了。我告诉你，要不是看在崔家是你和我妈共同经营的份上，你以为我稀罕啊？说地址。鸿盛五星级酒店，每晚六点，六点必须到。对了，厉景天有没有事啊？他很忙。没有空。谁的电话让你翻成这样？除了崔家那位，还能有谁啊？不知道哪根筋搭错
，还让我去参加什么家庭聚会。不想去的话就拒绝。可是他拿公司的事情没行，那我要不就去看看吧，看看他究竟有什么事儿。哎，你知道吗？他既然还问我你有没有空，我就直接帮你拒绝。他肯定啊想让你帮他什么忙了。陆宋哥哥，你怎么在这儿？啊哈，崔叔喊我过来了。哎，你从片场回来做饭吗？关于公司的事儿，没有话不能说。先吃饭，有什么事儿吃完饭再说。有些人在这儿，不吃下。你怎么这么说话？看来相信。咱们呀，边吃边聊啊。他又想搞什么鬼名堂？家庭晚宴，坐公交车来干什么？陆总哥哥，他叫你来到底有什么事？啊？小娇娇，我有个问题想问你，你喜欢李景天吗？我我当然不喜欢他。那太好了。等你和他离。郭总先生，我们觉得有点什么不对劲儿了。帮我试一下，这东西突然这么香。崔甜甜，我公孙家有的是手段，让你在海州待不下去。待会儿狗仔就来了，崔娇娇，你就等死。崔娇。去最近的医院。李景天，怎么了？我感觉有点不对，就过来了。崔先生有点病，你的父亲的心更紧张，怎么会突然叫他呢？还没有有，今早拒绝之后，要坚持要请，身体肯定有问题。给你三个不是，立刻给我消失！李总，这里面可是有个大新闻，再说这跟你没关系啊！滚！大概就是这样。没想到我的父亲结婚害了，有时候我真的怀疑我是不是他的亲生女。来，等你好了，我有话跟你说，先好好休息吧，一会儿就带你。这段也吸入了不少的迷药，让你多休息休息，可以自行排出。嗯，好。公孙哥哥，还有公孙哥哥呢。放心吧，咱们不敢让公孙爷出事。你好好休息，我可以顶你。其实你不用一直守着，忙一整天工作的事情，赶紧回去休息。你再不跟你睡觉，我可以亲你了。想干什么坏事？我就是看你洗没洗。好好好。带他的小孩去，精力好。来啦！
没想到薇米远洋的厉总竟然还要做饭呢。好好说话。厉总，这是你。嗯，就你话。对了，你刚刚在车上说有话要对我说，什么事啊？我抽空打听了一下，我发现你那个继母在外面还有个情人。情人？你先别卖关子。而且，他这个情人，在你继母嫁给你妈之前就在一起了。所以说，所以说，他们两个一直还在私下里联系，而且崔婷婷可能不是你妈的女儿。你出的好主意啊！咱们家得罪了公孙家。放言说，谁再与我们崔家合作，谁就是咱公孙家的仇人。你说的话引起李景天的怀疑，你打甜甜干什么？要不是他说的馊主意啊，我崔家会沦落到这种地步吗？就算没有成功，李景天看着崔家刀和自己哥哥一山不容的躺在床上，他们之间会没有间隙吗？这对我崔家有什么好处？啊！崔娇教不好，我做。那几天到时候就会知道，这崔娇娇就是检点的人，然后他们就……再者说了，爸爸，你的公司经营不善，是你自己的问题。<笑>我知道娇娇的为人，所以我一点都不怀疑。你们怎么在这儿？你搞出这么多幺蛾子，你觉得我们会放过你吗？是我干的又怎么样？不过你没把你怎么样？你还真是死猪不怕开手套啊！怎么，你要把我赶出崔家？你别忘了，我可是你亲妹。这要被大家知道，著名演员崔娇娇因为看不惯她妹妹，能赶出海中。你猜我的观众缘会怎么前提是你得是我亲妹妹，什么意思？这就得问你的好母亲了，是吧，继母？你在说什么？我听不懂。那你认不认识这个人啊？你敢不敢说他是谁？这个人是谁？我不认识，看看这些再说话吧。贱人，淫妇，混！好样的，好样的，你们俩！贱人，妈，这是真的吗？贱人，不然你再黑着。还想活不下去我？你以为我愿意嫁给你？要不是因为你有钱，谁愿意嫁给你这种烂人？如果调查没有错的话，你们两个人在和我爸结婚之前就已经在一起。崔甜甜不一定是我爸爸的亲生女儿吧？不可能，是崔家的女儿。说呀，你说呀，是不是崔家的女儿做不清楚鉴定，一次变质？崔家主，我看你年纪大了，也做不了公司董事长，不如今天就把公司给交交吧。怎么，不愿意？你现在得罪了高家，又得罪了公孙家，而且因为公孙家，崔氏已经接不到了。你现在把公司给交交，我还能留住你。你也不要看到我什么。要不还是打幺二零吧，我看他真行。最后亲子鉴定报告显示，崔甜甜并非您的亲生女。把把个报告给我。
，你那是爸爸的女儿，是富家小姐。我才不是什么身份平级的贱人！你走吧。非常感谢公导一直以来对我的照顾，相信我们这部电影的票房一定会让你。就凭娇娇你的演技，这部电影肯定大。领导，我先试喝一下。来，咱们接着吃。是戚娇娇吗？不是，真的是戚娇娇。天，我竟然见到真人了，我可喜欢你了。你上部剧演的那个女同学特别美，谢谢你啊。我演的角色能被你喜欢，我也特别高兴。那个能和你合个照吗，娇娇女士？当然可以了。拜拜。你的查询也什么时候结束？我去接你。大概八点钟左右吧。先生，你要来吗？你不会是不喜欢这个称呼吧？那我以后就……不，我很喜欢。以后就这么叫我吧，李太太。今晚的月色好美呀、啊。打算什么时候分开的？<笑>急什么？你该不会是害怕那个厉景天，所以才不回去吧？笑话！我怕，要说怕，也是他怕。我这个侄子，我还没做你。知道了。行。新电影票房不错，恭喜。我这下可起身一线女星的行列了。你有什么事情还要跟我说啊？我有个叔叔要回来了。叔叔回国，你不高兴吗？他要是回来安安分分的，我当然欢迎。但是他心术不正，我怕他回来是要跟我争争夺历史。那你这个叔叔很厉害吗？跳梁小丑罢了，我能让他滚去国外，还能让他滚出去第二次。黑总，您说出来了。说曹操，曹操到了。哎呀，大侄子啊！哎呀，你说话还是这么没有礼貌啊！哟，这就是你新娶的老婆，长得不错。啊，舌头不会用，我可以帮你拔掉。哎呀，好怕啊！我这次来啊，可是有正事儿，大侄子。你就让我在这站着。哎呀，喝吧。我这次来啊，可是带着项目。哎，明月你知道吧？他可是排在百强里边第七十二。你能为公司带来百强的项目确实，我会让人给你准备办公的地址。哎呀，不用了。哎，大侄子。我觉得你这个办公室就蛮不错的。你不会以为你带着明月的项目来，就能撼动我的地位？明月的项目确实不错，不过这是你第一次接触百强的项目。你别忘了，当初我坐上这个位置，给公司带来了多少百强的项目？你就是一个无名小卒，你懂得还有我多吗？这就恼羞成怒了<咳>。哎呀，算了，不跟你这个毛头小辈计较。哎。不过说来也巧啊，我最近也新娶了一个女，跟你旁边这个还有点关系。进来吧。别什么关系。我刚刚不是说了吗？这是我新找的女。姐姐，好久不见啊。你还敢回来？海州是我的家，我为什么不能回来？我说，你那女人还有待调教啊！叔叔那女人，她也敢这么说话？不搭理你是给你面子，李光鹤，你别蹬鼻子上脸。我是你叔叔啊！你当初是被赶出李家，现在还能让你回历史上班，已经是对你开恩了。刘秘书，快去，给我准备一个私人办公室。
，随便找一间就行。他现在只是个小职员，在历史什么职务都没有。我可是有明月的项目啊！那你给我从继承做起，滚！这两年。力士都没有跟钱百强公司合作的项目，我怀疑啊，是他厉景天的管理有问题。这样，我提议在完成明月项目之后，由我来担任力士的总裁。景天当年为力士带来多少百强项目，你们快忘了吗？大哥，你刚刚也说了，那是前几。这几年，厉景天他心有余而力不足，所以啊。就没有跟钱百强公司合作的项目，你怎么不说历史在我手里是笔者上涨了十九亿？好了，近年来景天没有给历史带来百强的项目，这也是事实。不如这样，景天，我们给你一个月，你如果能接到百强项目，历史的总裁还是你。一个月？试问，你们在场的各位？有谁能在一个月把百强项目给搞定？你最近跟立光和蓝王很密切，你胡说，你有什么证据？你手上的那块表是他送的，下次就得拿回这两年啊，再怎么说，立世也没有跟百强公司合作，这也是事实。这样吧，一个月之后，如果立世拿不下百强公司的合作项目，你立几天就退位绕行。嗯哎，你回来了，饿不？我去做饭给你吃。怎么了？有点累。看来确实是挺累的。对不起啊。半夜吵醒了，没关系，你不用怕。有点困，那我们睡觉吧。啊？帮我接你带。这就结束了。你在期待什么？睡觉。丽彩在睡觉的时候手不太安分。嗯、早安。啊，你看，今天公司有很多事，我先出去，我再睡。我思念于永康公司，我也要出去。跟 Mr. r o b e r Knight 的见面安排在几点？下午四点。真不愧是历史的总裁啊，这么快就跟百强约见面了。哎，我说你这么重要的事儿，我怎么能缺席呢？你要跟进明月的项目。不行，再怎么说啊，下午出去见客户一两个小时的时间，我还是有的。哎，还是说，厉景天，你是在排挤我？看来厉光鹤现在就像一只闻到腥味的猫，不达目的是不会罢休的。你可以去。嗯。我希望贵公司的预算是一千六百。什么？一千六百万？你们拿不去抢、啊？你给我闭嘴！这里没有你说话。我呀，也是为了咱们公司着想。他们很明显就是狮子大开口嘛，一口价六百万。我滚出去！我们这公司并没有很多的钱。我看呐，就这个什么什么工什么奈特。他们啊，根本不想跟大厨们合作，我觉得叔叔反倒是帮你一个大忙而已，是吧，毕总
coisas. Você já sabe a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite. Você já sabe a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite. Você já sabe a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite. Você já sabe a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite. Você já sabe a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite. Você já sabe a gente tem que ter uma boa noite, mas a gente tem que ter uma boa noite. 是我们所有人员的共同努力，而且如果没有你搞的编剧的话，那我的演技也不过是锦上添花。好，那第二个问题，你的演技是怎么在这么短的时间内提高的这么快？说来简单，说也很难，其实就是把自己融入角色中。我在拍摄的时候，我就是一个人。男朋友的事儿你承不承认？好，到这儿，到这儿，好。你在想什么？我在想，我对厉景天到底是什么感情？喜欢他吗？我也不知道，但是他对我很好。真是当局者迷，旁观者清啊！告辞，收手。马明是苏娇娇小姐，我是。你好，我是黄奢品牌的负责人，我们啊想请您代言一下我们的品牌。刘秘书，去查查明月相馆的资金链。我发现一些有趣的。是，李总。好，李总。我有个好消息要告诉您，猜一猜呀、啊。又接到金莲影了。被金阳奖提名了。提名是提名吧，但是不对哦。我的厉太太，大花慈悲告诉我们，黄奢邀请我做华夏代言人了。想不到厉太太这么厉害。是啊，我记得你家里人之前跟你说过，要你一个月之内有百强的项目，这不就有了现成的吗？我的厉太太，真是我的小福星。那明天黄奢约我去拍具体项目，一起去。<笑>没想到叫崔娇娇小姐做代言，还是第一面经理。高队，你什么时候整出崔娇娇那个贱人？你急什么？等逆势到手了，他们不就是砧板上的鱼肉？过来，装什么？你想报仇，还不好好伺候我？亲爱的，你误会了，我这刚才你着急了吗？原以为他在国外这么几年会有变化，没想到他却不是。谁呀、啊？看看这些，你看看。这些好像都是负债吧？你先查。不是我，是一个熟。难道是秘书的员工？不是他了。你什么时候开始？啊，我好像有点来不及了，不知道秘书肯定愿意送我回去。我的荣幸。黄叔不愧是以前给黄氏做设计，这做工，这细节。小姐，收拾这个点了。嗯，好，收拾。好，收拾，收拾。太完了，这件珠宝简直就是为你而生了。还别摘，属于你的东西不要摘。我的，他是骗子，所以我就卖他了。这也太不讲道理了。这东西，今天晚上就晚点，所以厉害，当然不能客这么久不见，怎么还带上赝品了
赝品。这可是皇叔新出的设计品，全球只有一件。你这不是假的又是什么？参加这种级别的宴会，还带了一个赝品，你还是赶紧滚回去，别出来丢人现眼了。我知道你没见识过原料，但是那样一件。你，哎，马夫人，好巧啊！这最近我也在研究皇室的珠宝，然后呢，我谁呀、啊？是谁邀请了这么不入流的？马夫人，您这话说的，这好歹我也是带了一身正品，不像有的人带着皇室的赝品，还非说自己。你这是皇奢一直最近宣传的最新设计品，全球唯一一件的那个。是。太妙了，太不可思议了！这设计，这肯定是赝品。我研究皇奢珠宝这么多年，能分辨不出是真是假，果然是穷乡僻壤出来的落魄户。不光没有眼光，连教养都没有。这肯定是假的。我送给我夫人的礼物，会是哪样？我看你有点眼熟，你是皇室品牌的代言人。没错，就是我。哎呀，真是太巧了，正好呢，我也特别喜欢皇室。咱们俩聊聊。见着您说笑了，令公子今年可是神奇的很呐。你干什么？我也要皇室的珠宝。胡说些什么？这老师的珠宝不贵，请告诉我，我是可耻。这潇潇都有皇上的珠宝，为什么我没有？我也要。你看，皇上的珠宝一件至少有上百万，觉得你也配？你买不起就直说嘛，不然你就是厉家的废物。那女的，我一看就是一个爱慕虚荣的人。小娇，咱以后离她远一点啊！今天发什么疯？知不知道我今天有多丢脸？厉总啊，你家那位叔叔可是丢了好大一个脸。我对他的事不感兴趣，不用跟我说。怎么了？他那个小林总啊，管他要皇生珠宝，还直言他就是买不起。这不，丢了脸，还给他小木头一个巴掌呢。今天发什么疯？你知不知道我今天有多丢脸？我说的有什么不对吗？崔娇娇那个贱人，凭什么给我卖我的东西？有什么？人家崔娇娇现在可是皇叔华夏的代言人，你知道凭借这个身份能给他涨多少钱你呢？你除了脸好用，你还有什么？废。娇娇，不过是一看那个老狐狸一天，你呢？你又是因为什么？你就在自己家把那个扫把出去。本来想当你当个情妇，现在你只能当个生育的机器。你要做什么了？都说女人是个天生的话，我看你是不是真的？你别过来！你今天已经什么都不是了，你知不知道？我让你生孩子都是抬举你。你父亲已经不是海州的崔氏了，你真正的父亲更是什么都不是的野男人。你滚后，我这样对，我一定会让你后悔的。<笑>我好怕怕哦。我倒要看看，你今天能怎么样？娇娇，崔娇娇，都是因为你，我要你死，我要你死，我要你死！李总。你二叔，找我来什么事啊？不知道你这么些年在国外都干了什么？找我来就是为了叙旧啊！我一直很纳闷，为什么你跟了明月的项目这么久，却一点都没有进展
。你想知道为什么吗？我的好处。没有进展吗？回，拿给我看看来。这可是百强的项目，进度有点慢，怎么了？要没什么事的话，我来调项目啊！别这么着急走啊，看看这是什么吧。怎么，心虚了？这些债务你怎么解释？你之所以只给我一个月的时间，是想趁着这一个月给我利息，好拿利息的资产。这些文件都是你伪造的，我什么都不知道。掩耳盗铃是没有用的，你的情况我已经全暴露了。你听明月的项目叫什么？你的东西我已经收拾好了。你没有权利这么做，我要求被告示威进行认罪，都是伪造的。刚才你是不见黄河不起金燕。通知各位董事，告诉你，这人不满。这些都是假的，都是厉景天他故意捏造我的。我也是厉氏的人，我怎么可能做出这种事情？你先冷静，我们会给你解释的时间。这些都是板上钉钉的题，你还有什么要说？我给你想报复。我呢，在外边欠的钱是不假，但是我是跟明月签了对赌协议。只要我能完成这个项目，所有的债务都可以尽往不咎，是吗 ？Yes。明月夫的人，他说的是真的吗？啊，李冠鹤先生，他对我说，他是历史集团的最终继承人，他用巨大的资金引诱我们来签订合同，但是对于对赌协议这件事儿，你以为我不知道你欠债的原因吗？你在国外赌场欠下巨额债务，还不上了就来打历史的主意，你以为我不知道吗？刘秘书，你还有什么要说的？不用管他了，跟他自己走。在干嘛？都给我滚，给我滚下去！你这是要逃啊？给我闭嘴！你就甘心这么狼狈的逃出海中？你想说什么？你不是缺钱吗？绑架是真的。然后，管李景天要说什么？不、哦，你去威胁李景天，他要是敢报警，撕票。放心。果然是成不了大事的人啊！你就是个没骨气的软骨头。谁说我不敢？好，我知道崔家到底行不行。你要是敢，我现在就告诉你。说。你只是犯法，你知道吗？所以呢，贱人，终于落到我手里了吗？也不是分寸，你要是把他打坏了，李景天少给钱怎么办？你刚做一个蠢货，你以为早上的崔香香，今天不会让你活着？我告诉你，钱到手就来，就等着李景天。你还看不出来吗？李景天已经喜欢上这个贱人了。你打算要多少钱？十个亿。你再加五个。你疯了吧？一个女人她能值这么多钱？李景天能为她买三个亿的项链，为什么不可能？厉景天，你看好了啊！这个女人现在在我手上，你要是识相的话，就赶紧给我打十五亿过来，不然我就死掉了。我答应你
，让你不能多拍一个好吗？另外，你再去给我准备两张护照，两张去瑞士的机票。可以，你先给我看看他有没有受伤。事真多，看到了吗？我没事。我给你一天时间，你要是不把钱打到账户上，你自己看着办吧。刘秘书。三分钟之内，我要知道娇娇在哪儿。李总，我利用了你安海州的监控系统，现在已经确定了，崔小姐正在南郊的一个废弃工厂内。召集所有武装人员，现在出发。明白，李总。我可告诉你，厉景天可说了，你不能再动他。娇娇，这个贱人，你刚刚还接受了这个淫荡的身体，勾引你几天，你这是什么眼神？崔水，我发现你真的很可爱，多可怜！要不是因为你，我能不能到这个地步？其实我一直都很好奇，从小到大你被父母保护的那么好。你娇生惯养的长大，人生顺风顺水，为什么一定要薅我过不去？薅我过不去，没有因为什么呀，就因为我看不惯。你明明就应该永远被我踩在脚底下，你凭什么得到厉景天的喜欢？你凭什么？毕竟欠的债总是要还的。我求求你不要这样，你别把我送过去，他们会杀了我的。你今天不要。把这个女人送到医院，可不能让她这么久。你不要这样，我不是你叔叔。你放开我！今天你们出去。你要是不忍心，就让我来。我保证让他出去。不用了，他会遭了你的手，让法律来治他。
，经审判，崔铁年构成绑架罪、蓄意谋杀未遂、非法持有枪支罪，判赔与记录罪，关于海州民警。这是哪？你不想让我送海州女子监狱吗？给我送回去！给我送回去！有人通过关系把关押你的监狱换成了黑河湾监狱了。提醒你一下，这个监狱关的都是罪大恶极的犯人，而且是男女混合的监狱，里面的人情形极恶。你这小身板，自求多福吧。不行，不行，我要上诉了。厉、啊、总真是个大忙人啊！你叔叔的事情都已经结束了，还有这么多事情要忙。唉，你呀、啊、也别太累了，要注意休息。董事会已经决定，准备升我为董事长，五日就开发布会。是吗？那恭喜你啊！立董事长，现在还不是。不过我也有个好消息要告诉你。嗯，我的新电影《乱红尘》入围了奥斯纳最佳影片了，而且我也被提名为奥斯纳最佳女演员。这么厉害？嗯，奥斯纳可是国际奖项啊。你的事业蒸蒸日上，那我也不能落下呀。于是董事会决定。由厉景天担任董事长一职，大家欢迎。今天交由我来接任厉氏董事长的职务，我相信在我的带领之下，厉氏一定能勇创新高，成为第一个世界前十的企业。嗯、本届电影获奖者是殷大刚老师。英大刚老师的《乱红尘》，让我们恭喜英大刚导演。我年轻时候学电影，有一句话一直在我的心中：最个人的东西，就是最有创造性的东西。本届奥斯纳最佳女主角是我们《乱红尘》的女主角崔娇娇女士。让我们恭喜崔娇娇女士，也恭喜英大刚导演，双喜临门。谢谢。谢谢大家。当爱与支持同时倾注在一个人身上，会发生什么？我就是那个最典型的例子。在这里，我要特别感谢一个人。就是厉景天先生，感谢你一直支持我，帮助我，谢谢你。哇，李董事长和九九到底是什么关系啊？你看不出来吗？他俩肯定就是男女朋友啊！你没看过路透吗？他俩真的是太甜了。哇，优秀的人就应该陪优秀的人，他俩好好磕哦。娇娇，看这里，看这里！娇娇，给我签个名。娇娇，你是不是好好啊？你好漂亮啊！谢谢，你也挺漂亮的。啊，娇娇夸我了，走啦！娇娇，拜拜！娇娇。小娇娇，我看直播了，恭喜你实现了你的梦想。谢谢公子哥哥的祝福啦。你现在有空吗？嗯，有是有，有是吗？你能不能来一下卡亚咖啡馆？我有话和你说。现在就过去吗？嗯。好，我看一下路线。刚好等一下进，没事就好，轻松进去。高宋哥哥，找我什么事啊？现在这家公司由你做主，你又被评选了影后，以后啊，你就不用和李景天在一起。啊、嗯？哎呀，我就跟你明说了吧，我能看出来你是被迫和他在一起。其实呢，我一直喜欢你。你愿意和我在一起？公孙哥哥，你是不是我做了什么
，让你误会了。我一直都把你当做是我的哥哥。小娇娇，你真的不喜欢我吗？我一直都把你当做是哥哥。就算不喜欢我，也不用强迫自己，非要和李景天在一起嘛。我没有勉强，也没有强迫。我也是最近才发现，我真的很喜欢李景天。好呀、啊，那就祝你幸福，小娇娇，一定要幸福。我会的，谢谢你。吃饭吧。对不起，崔小姐，董事长现在不见。可是我有。你也不例外。好吧，那就告诉他，要好好吃饭。没问题。董事长，崔小姐等你。他让我提醒你吃饭。不客气。喂，今晚什么时候回来啊？想吃什么？我给你做。我今晚不回去了，你自己先吃吧。嗯。好吧。你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，我马上回来。好。你还知道回来呀、啊？公司的事情都忙完了吧？有没有好好吃饭？你怎么了？为什么不说话？不说吧。你说什么？为什么？我们两个当初是被迫在一起，现在大局已定，是什么呀？所以你的意思是说，我们两个人经历的一切，都是被强迫的，是吗？好，我们。我去收拾行李。你不用收拾行李，这个工位我已经转到你名下。我不许。啊、睡着。李景天呢？我要见他。董事长正在处理公务，不方便见。你让小娇娇伤心成这样，你还有心思看文献？你来我这儿，就是为了像女人一样来撒泼。哼！你为什么会向小娇娇对付？她那么喜欢你，她喜欢我，她为你做了这么多，你难道看不出来她喜欢你吗？她不是被迫跟我在一起。不是不喜欢你，我跟他这么久了，你竟然看不出他对你的心意是吧？你这个败类！那你那天在咖啡馆跟他的对话呢？咖啡馆？哼，你跟踪我了？是啊，对话了。你听到什么？你说你喜欢他，是被迫跟我在一起。嗯，然后我听下去，这怎么？然后他拒绝了我，他说他喜欢的是你。天哪！他在哪儿？打完以后，三天三夜。
你来干嘛？你们给我个机会解释吗？你现在立刻，马上走！干什么？放开！对不起，我以为，我以为你不喜欢我。现在我知道真相了，你愿意给我个机会吗？你说离婚就离婚，你说不离就不离，你把我当什么了？都怪我，当时听你和公孙记说话没有听全。是我误会。我和公孙哥哥在咖啡馆的谈话，你都听到了。你听到什么？他说你是被迫跟我在一起。然后呢？然后我听不下去。所以你就跟我来谈离婚啊？我以为你不喜欢我，就想赶紧走。那你可真够大的。对不起。这是对你的惩罚。只要李太太能够开心，做什么我都愿意。你愿意嫁给我吗？我们不是已经结婚了吗？我还没有给你一场盛大的婚礼。崔娇娇，你愿意跟我共度余生吗？愿意。我一定会对你好。你要是对我不好的话，我就去找别人。你敢？我有什么不敢的？我就去找别人。谁允许你亲我的？你是我太太，亲不亲？你。好看吗？好看。每一套的衣服是。因为你穿每一套都很好看，要不要试试中式的风格？东东想拼，我也想试试。走。这套呢？我终于知道巴东有巫山，窈窕淑女原是什么样了。那就这套了。好。中式的婚服也有很多男款，你也去试试吧。好。<咳>好歹是原生父亲，婚礼他还是要在场的。爸。其实今天我来是邀请你参加我和景天的婚礼。娇娇，你能来邀请我参加你的婚礼，我真的很高兴。爸，爸，对不住，没有让爸之前跟你说过什么。爸，你累了，我找人来照顾你。爸，就，爸。我以前一直都不明白，为什么人们说有了寂寞就有了寂寞，无双。我没资格，更没有理由替他离。既然怀孕了，就好好注意自己的。崔娇娇，你看看我这个样子，一定很疼你，疼你。我猜你的肚子里这个野种，如果你不想要的话，我可以带你去医院留着。我为什么不行？多亏了这个野种，我马上就可以出去。这个孩子可是一碗喝的，我管他是谁，反正等我出去，生下来就危险。你今天过来是来看我笑话？其实今天是有人在拖我。芊芊，你怎成这样子了？苦了孩子，都是妈妈，她没有能力救你。妈，不是你的错，这都是我自己犯的错。是我没教好你，我求求你，救救你妹妹吧，好不好？求求。芊芊，你快求求姐姐，我求求你，我求你。你对我怎么样都行，我求你放过我吧，行吗？我把他们的女人带到医院去。天天，你总算醒了，还有哪里不舒服吗？没事，我还好，放心吧。
你是谁？我是李董事长的秘书，今天来是有事情要跟二位说。鉴于崔甜甜女士怀有身孕，可以执行监外处决，只要不再做违法乱纪的事情，可以不用再回到监狱。你你说的是，甜甜不用坐牢了？当然，只要不再做违法乱纪的事情，但前提条件是，生下来的孩子必须好好抚养。太好了，太好了，甜甜，快谢谢人家。不用谢我，决定是厉董事长下的，要谢也是要谢他。甜甜都发下去了吗？都已经发下去了。你看着他们布置，九九喜欢蓝色和紫色。我明白您的意思。紧张吗？这是我人生中重要的一环，当然紧张。深呼吸，来迎接你人生中最幸福的时刻。你要是敢对小张动手，多听着，可没有机会。崔教教小姐，你愿意嫁给李景天先生吗？我愿意。李景天先生，你愿意娶崔教教小姐为妻吗？我愿意。接下来有请二位新人交换婚戒。好的，现在我们开始拜堂，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼成。没有，没事。你喝醉了，要不然你喝点水。不用。乖。你不管，不管。李先生，难道你不想亲我吗？你喝醉了，这一次你喝不去。你不爱我了。准备好了吗？准备什么呀？哎，小心点儿，水灵。没事的，我还想下去游一游呢。尝这个。好吃，好吃吗？好吃，你快尝尝。怎么了？怎么了？不舒服？不舒服。怎么吃呀？崔小姐，检查没什么事儿，她怀孕了，恭喜。我怀孕了。你能当爸爸了？是啊。要当爸爸了，厉先生，我渴了。来啦！我要吃橘子。这不是酸橘子，我要酸橘子。我给你。高经理来了，我来看看你。你知不知道，现在全网都在关心你肚子里的宝宝是男是女、嗯，是男是女都好，反正我和景甜对孩子的爱一分都不会少的。你现在可真幸福，我好嫉妒啊！那你也赶紧找个男朋友啊！啊，你以为都能像你一样，都能找一个像李景天这么好的男人？小姐，我买回来了。李先生，我饿了，我想吃大闸蟹，想吃小龙虾。好，我给你做。哎呀，我们娇娇啊，一夫有道啊！雨天，你不用这么紧张。当年你妈生你的时候就这样。是啊，今天放不开心啊。娇娇还不这样，我确实忙都帮不上。早知道还不如把孩子留了。你这是说什么呢？这是
，还是去丢丢家属。啊，不是，我太太怎么样？大人小孩都没事，恭喜你是小公子。不是给我办的，我的小孙子呢？睡觉，赶紧的。我没事，孩子。辛苦了，你想看看孩子？你今天已经吃过糖果了，不能再吃了。我就要吃吗？你给我吗？不行。爸爸。最后一颗。不行。妈妈。你今天已经吃过糖了，不能再吃了，小心有蛀牙哦。好、嗯，妈妈。